懂，我看。行人刁斗风沙暗，公主琵琶幽怨多。为什么一位生活在闺阁里的女子会偏爱这两句诗？倒是颇有心怀天下的胸襟。胡说！赶紧拿钱来！哎，行行行行，没事儿，放放放放。林谦，好，你给我上来。
不要在我的厂子里边经常耍老千啊！我哪里耍老千了？我平真功夫啊！算了，我懒得跟你计较。哎，我问你，我让你去打听小姐的消息，你去了没？哎呀，你不要担心，小姐那般聪明，不会有事的啊！你就放心吧。小姐，哎哎，小姐，红姨，我回来了，<笑>快来让我看看你，林叔、哎，红姨。为了混进继父，你女扮男装扮成太医这么多年，如今这穿着女装也没有这闺秀的模样。哎，你说我将来到了地下，怎么跟沈大人交代呀？红姨，你说的也太夸张了吧！不管怎么样，我都是沈昭儿。也是也是。哎，小姐，您您在继府还顺利吗？可有找到当年害了沈大人跟沈夫人的仇人啊？沈青云已死，留下的黄口小儿对我无用，扔下山崖，岂自生自灭了？快去！这几日我一直在继府查访。但是都没有看到那个手腕上有咬痕的人，而且这串佛珠我一直随身带着，我也找许多人都问了，他们也都没有印象。小姐，您怎么能如此确定杀了沈大人跟沈夫人的人会在继府啊？因为杰儿姐姐那天服侍的那个男人，身上分明有着出入继府用的令牌。用这佛珠做线索，继续追查下去，终有一天我必定能找出他。呃、这毕竟过了好些年了，谁也不能确定那凶手是否还在继府啊。我知道，但是这是我唯一的线索了，我还不能放弃。更何况，其实我扮成太医也不是没有好处。就算他们知道我沈昭儿还活在这个世上，也没有人会想到我现在是个太医。而且，想当年爹爹也是在继府担任太医的职位，现在我是太医，我一定能查到当年爹爹为何被追杀的线索。我可怜的昭儿，这般花样年华，却要这般忍辱负重，委屈你了。红姨，不委屈，老天留我一命，自然是让我找出真凶。千万别这么想啊！万一你被发现以女儿身当了太医，那可是要杀头的。哎呀，我会小心的，你们放心吧。我今天来，其实还有一件事想告诉你们。顺城郡主去了。什么？怎么回事啊？哎，这倘若这顺城郡主不在了，那你岂不是要被遣回太医署了吗？对呀、啊，这就是我最头疼的地方。我好不容易才进了继父，现在又要被赶出去了。我看趁此机会离开继父，别再回去了。不行，我现在还不能放弃。我来呢，就是告诉你们这件事情，好有个准备。如果有个万一，也别乱了手脚。继父之后，每个看到我的人都一副怪怪的嘴脸，该不会是他们看出我女扮男装了吧？见到我都是一副避之不及的样子。怎么？说，顺城郡主究竟因何骤逝？
回解释。顺城郡主临去前，曾喊过一个多时辰的腹痛啊，寻常腹痛绝不致死，因此下官怀疑，顺城郡主应该是中毒而亡。中毒？中什么毒？如果下官没有判断错的话，顺城郡主应该是中了一种叫做村断的剧毒。此毒是当年沈青云为治瘟疫而研制出来的药物，但由于药性刚烈，稍有不慎服用过量，便会导致腹痛难忍，肠穿肚烂，最终暴毙。你是顺城郡主的贴身太医，所有膳食与用药皆是经过你的把关，你怎么会让郡主有中毒的机会？息怒啊，铁帅！这这这这这这，正如刚才。下官所言，此毒呢，本是良药，非毒也，所以胭脂完全演不出来。解帅息怒，解帅息怒啊！身为太医，有失职责，却还推卸责任，拉下去，杖责五十。下官不敢，下官不敢，下官不敢呐、啊！沈安怀，老奴在。我让你去查前妻的底子，你查的如何了？呃，禀杰帅，探子并未回报，但是老奴有一件事，不知当不当提。说，这近日府内有传言，说顺城郡主的死跟田七有关。为何会有这般传言？据说田七在派遣至济府之前，曾在太医署亲口说过一些话。什么话？呃，这个说，呃，田七自称命中带煞，若是伺候的主子命格不够硬，就会克主。克主？嗯，没错，呃，传言是这么说的，说这顺城郡主是被田七这个煞星给克死的。田七克死了顺城郡主？正是如此。我记得父亲在世时，也曾有人跟我父亲说过：“我命犯天煞孤星，天生不祥，行克六亲。”指正立立的说我将来必定会弑父夺权的。呃，哼，谣言止于智者，日后这种无稽之谈，不要再让我听到。嗯，是，老奴遵命。对了，啊，明日一早，给太医署发封信，就说田七为人机灵。本帅把他留下了。这，田七是郡主身边的人，应该对此案会有所帮助。啊，老奴明白了，老奴这就去办，退去吧。
。孩儿，不怕我治你一个刺杀之罪？兄长，好久不见，今日可好？久别重逢，一见面就兵刃相见，这就是你问候兄长的方式吗？今日我听闻大殿上有人居然胆敢行刺兄长，我便起了心思，想测试一下兄长府中的侍卫。没想到他们真的如此松散，我不费吹灰之力就进来了。哎呀，我真是替兄长感到担心呀、啊！要是阿征你真心想潜入进来，就算我撒下天罗地网，布下铜墙铁壁，想必也拿你没办法。你贪玩，就不要说是为我担忧了。兄长，刚刚与你比试，我想起我们当年在军营中比试的情形，一时入迷了。若有得罪，还请兄长责罚。你就不要说这些言不由衷的话了。你呢，其实就是想试探一下我的武艺，有没有退步，对吧？兄长，请放心，就我刚刚的观察，兄长的武艺可算是不退反进啊。我要是武艺退步了，想必现在就该去见父亲。<笑>阿正，你要是真担心我的安危，你就留在我的身边，像当年一样在军中辅佐我。不要再说闯荡江湖、当什么游侠的童言细语了。这个世界上最了解我的人，莫过于兄长。兄长，你就别难为我了。但你要明白，这世上我最信任的人，也就只有你了。我刚征战归来。也明白战争给百姓带来的苦楚，我想要饱经安民，可却总有人挑起战乱。阿正，我真的需要你在我的身边。要帮助兄长，要守一方安宁，不一定要入府担任要职，反而像我这种浪迹天涯的无名游侠，说不定更能帮兄长揪出那些潜伏在暗处的危机呢。想必，顺承郡主的事，你也听说了。此事，并不简单，所以我这次暂时留下来帮助兄长。但此事一了，还望兄长还我自由。还不相信啊？我还给你嫁了三七呢。啊，三七，嗯，啊，三七好，三七好。哎呀，三余之谢，小种定痛。都怪我连累了你。你说什么呢？什么连累不连累的？哎，哎，哦，哎呀，什么？他们说我克死了顺城郡主。是啊，现在大家都这么传。说太医署上下没有一个人不知道你是命中克主，我怎么会这样啊？整个太医署都知道我田七命中克主，但还让我跟着顺城郡主进了季府，肯定是因为您帮我打点人情的缘故。而且我觉得。杰帅肯定就是听到了那些风言风语，才杖责您的。叔叔，啊哦哦，我真的不是故意连累您的，对不起。哎呀，我说青儿啊，嗯，你呢，就不要听那些人胡说了。不是因为这个，那我为什么要杖责你啊？因为，郡主。不是被你克死的，他是被人下毒毒死的。毒死的，谁这么狠心啊？<笑>你问的特别好，我要是知道的话，我会落到现在这个下场吗？<笑>不是，您走哪儿去了、啊哎？您伤还没好呢。我回去收拾收拾东西啊。你呀、啊，要想保命，就早日离开季府啊。哎。我们离开季府干嘛呀？又不是我们下的毒
。现在是不是？但是南保杰帅为了保全性命，把郡主死的这个事儿栽赃到咱们头上，让咱们当替罪羊。你再好好想想，这是圣上赐婚给杰帅的。现在郡主死了，你说，这圣上能不追究其责任吗？我也回去收拾收拾。不是，师傅。您说咱们要现在走了，不就证明是我们下的毒吗？而且就算是走了，那也是死路一条。哎呀，哦，哎呀，哎呀，哎呀，哦，哦，哦，我这是输了胡军，真的。你说，哎呀，我这命可怎么办？哎呦，我这命可师傅，哎，师傅，嗯嗯。而且，要是就这么走了，我就不能替爹娘报仇了。今日听闻此事后，我便派我江湖上的朋友巡线打听，得知在大殿上刺杀兄长的人，只不过是一个为钱财卖命的亡命之徒，以他的身手，不足以对兄长造成威胁。可矛盾的是，他如此大费周章的安排，却用这么粗鄙的刺杀手段。我相信兄长应该已经看出其中的端倪了吧？这幕后的凶手，打从一开始的目标。就是顺城郡主，行刺成功，不过就是取我一命。可顺城郡主一死，一旦圣上怪罪下来，那就是诛九族的大罪。不单是我，连同整个纪家都会被灭了。好一个借刀杀人！这个凶手如此缜密的心思，肯定已经在继父安排了内应，也就是当日趁乱对顺城郡主下毒之人。内应。顺城郡主近来可好？杰帅放心，一切安好。不吃了，随我去打人。是。哎，啊、对不起，对不起，田太医，你没事吧？啊，没事，没事。这、这、这，怪我，怪我，我刚才在想事情，不好意思。啊。糟了，我弄得你一身都是。我帮你擦干净吧。哎，别别别别，不用。别躲呀！别别别别别,别，没事的。不用不用不用，都是我不小心。不用不用不用，来不用，别。啊，我的意思是说，男女授受,受不亲，而且我还打翻了你的甜汤，不会让你受罚吧？没事的，我再盛一碗就好了。啊，那就好，那我先告退了。杰帅，这儿就是田七的住所，啊。
敢往杰帅身上泼洗澡水！我小人不知道是杰帅来了，请饶饶过小人吧！对不起，杰帅，小人知道错了。启禀杰帅，如何？回杰帅，未曾发现异常。站起来！我问你，你为何在郡主灵前哭得如此伤心？是真心难过，还是故意演给我看的？回杰帅，小人，小人是真心难过。郡主待小人恩同父母，小人三生三世都难以回报。这郡主一去，小人着实悲痛万分。小人想起郡主生前对小人种种的好，小人就。金帅，金帅饶命！小人，小小人知道错了。拉下去，杖责二十。等打完了之后，再将他带回来问话。金帅，金帅饶命！还有，下手重一点。记得。可别打死！再问你一次，你为何在郡主的灵前哭得这么伤心？放心，我不打你。你要是再不回答，我就把你舌头割了。舌头没了，还能用手洗。要是再不说，我把你手也给剁了。真是冥顽不灵！来人，把他拖下去，舌头割了！啊！我说，我说，我是，我是说说吧，为何哭得这么伤心？因为，因为顺从郡主死了，我又欠了好多的钱，我一想到这个，我就悲痛不已。什么欠了钱？为了来到顺从郡主身边，我求爷爷告奶奶，我又托人又找钱，我欠了好多的债啊！我才能来到顺从郡主身边伺候。秦帅。小人这儿有欠条，小人说的全都是实话。你为何如此大费周章到郡主的身边？因为，因为顺城郡主身份显贵，将来又是杰帅夫人，所以，所以其实顺城郡主在我们这些人眼里
。他他就是名副其实的烧热灶。如果将来顺城郡主可以成了杰帅夫人的话，我们跟着他的人也都是一步登天，前景一片大好。可是，可是。可是这顺城郡主她没有成为杰帅夫人就去了，杰帅，您说，您说我能不难过吗？可是我让人查到，当日宴会是你在郡主酒水里下的毒。下毒？不是小人，不是小人啊！如若我没记错的话，你也想在我酒水里下毒？你是想连我也一起谋害？杰帅，杰帅，杰帅，杰帅冤枉，杰帅冤枉小人了，不是我。打得好！既然觉得冤枉，那你是否应该为自己平反？我，我。我知道这是什么花吗？没错，这盆名贵的杜鹃一直摆放在我的书房之中。我允许你自由行走，出入我的书房，以便照顾好这盆名贵的杜鹃。在这盆杜鹃花谢之前，我希望你找到杀害郡主的凶手，否则我就送你去见你的主子。不听话，要是早听我的离开基辅的话，会落得这个下场吗？嗯，哎呀，哎师傅、哎哎，你干嘛呀？什么叫干嘛呀？我给你上药啊！啊，我自己哎，什么叫你自己来？之前师傅挨板子，是你帮我上的药，那现在你挨板子了，是不是师傅我应该帮你上药了？啊，不用了，不用了。为什么不用啊？就是不用我，为什么？我害羞，<笑>害羞，<笑>多大人了还害羞？把屁股给我，啊、把屁股给我，快点，听话呀，快点，快点，哎不要，哎呦。怎么给你自己屁股上药？上啊！你你快走啊！好，我走。这个药啊，是当初你给我配的，我都没舍得用，所以说你自己省着点用，知道了吗？知道了，谢谢师傅。谢什么谢？那么大孩子还害羞？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。小侯爷，案子查的如何了？所有的线索都断了线。意料之中，咱们不急，慢慢查。对了，你在查案的时候，顺便帮我找一个人。小侯爷要找的可是这画中的女子。哎，不过你查访的时候务必要小心。切莫坏了这姑娘闺玉。嗯，好。哎，谁让你乱摸的？你给我摸坏了怎么办？这
小侯爷，我能问一句吗？你为何要找这姑娘？我有样东西要还给她，你先帮我找到人再说。属下明白，这就去办。杰帅，田太医奉命来照顾杜鹃花了在干什么？回杰帅的话，小人正在照顾那盆杜鹃。昨日杰帅跟小人说的话，小人都记住了。杰帅说要在花谢之前找到凶手。刚才小人看这花在窗边，这风吹得太大了，万一把花吹掉了怎么办？所以小人得好好的照顾它。也算是报答杰帅，让小人随意进出书房之恩。你很好。你来说说，我为何让你照看这盆花？是想让小人尽快找到凶手。哼，你既明白，就该知道，决定花开花谢的不是这盆花，而是我。接帅，接帅饶命！
现在明白了。这乱花渐日迷人眼，是白桃远道回眼前。总有人心经此地细数花瓣，一片又一片。这落花是守着梦圆，城墙外杂草丛生。将情绵，寄予盛放之年，只雨落白之时，花丛不多言。